On va faire du Shaman Totem. J'ai envie de le jouer ce deck. Comment on dessine un totem avec des. Avec des triangles et des. Et des cubes. On peut se parmer les totems. Peut... C'est bien ça. Euh... En fait, c'est le pire match-up. Tout garder, je pense. Un prêtre à 30 cartes, c'est pas bon signe. C'est mieux que prêtre requête, mais c'est pas bon signe quand même. Les adversaires, ils vont se demander ce que tu joues. Mais non, parce qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Ils savent. Pourquoi il a tout pioché Denatrus, j'aurai malheureusement jamais le temps de le jouer. Peut-être qu'il faut jouer Keltas dans ce deck. Comme ça, on pourrait faire des tours genre Keltas, géant, Denatrius. Après, Keltas servirait que pour ça. Ce serait un peu dommage. Peters, merci pour le mage hybride. Un deck vraiment agréable à jouer. Yes. C'est cool, mage. C'est très très cool à jouer, mais j'espère quand même qu'il va se faire un peu nerf. Euh, 35, 15, j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout l'étal.
Là, le souci, c'est que même avec Fury Sanguinaire, j'ai pas l'étal. Mais si je mets le géant, il va juste board clear. Quoique, il peut pas board clear parce qu'il est pas blessé. Donc il avait que la lumière brûle pour tuer le géant. Ah, il fallait peut-être poser le géant ici. C'était un setup létal pile poil. Il me silence et qu'il attend. J'ai perdu. Sauf si je pioche la deuxième furie. Oui. Après, il suffit de piocher la deuxième furie. Hein. Oh, ça va, il board clear, il a peur. Oh, il a bien fait. Oh, il était mort. Alors, j'aurais pu booster mon géant avec ça, en le jouant pour un de mana. Mais de toute façon, il va se prendre la lumière brûle, donc autant attendre. Je pense qu'il va me tuer euh, un tour trop tôt. Est-ce qu'il a don des narus Et en fait, là, moi, je le tue pas ce tour-là, mais je suis d'après, mais il va me tuer avant. Et je peux rien y faire. Je cherche, hein, mais... Ouais, c'est perdu. Peut-être il a pas assez échangé ses amulettes. C'est ma seule chance. Ça 
La deuxième, elle est remplie déjà Ouais, il n'y avait rien à faire. À un tour près. Dommage, dommage. Bon, je pense là, il y avait une erreur, c'est j'aurais dû jouer le géant pour cet up létal sur Bloodlust. Mais je crois qu'il avait la lumière brûle, donc ça aurait pas fonctionné quand même, mais il fallait tenter, quoi. Bord Priest avec tous les druides et voleurs dans la méta, c'est du suicide. C'est pas bien contre druide avec Bord Priest Je sais pas. Genre. Maintenant que tu meurs. Enfin, qu a... que tu perds plus sur alignement. Euh... Je crois que t'es pas trop mal, hein. Je sais pas, j'ai jamais joué Bord Priest. Mais... Ah, druide aggro Ouais, non, mais c'est parce que personne ne joue druide aggro à haut niveau. Je crois que des prêtres, c'est un peu difficile pour le chaman totem. Hein. Et Théotard aussi. Ouais, mais Théotard, apparemment, si tu, si tu joues bien, tu t'en sors. Genre, il suffit de jamais garder en main de... Tu gardes en main ni les cochons, ni les amulettes, et c'est bon. Bon après Théotard sur une cléric ou un pyro ça peut faire très mal aussi mais... Alors apparemment c'est toujours jouable. Je suis un Merci cochon. Tartare pour ton abonnement. C'est ici qu'on fait la danse de la pluie autour des totems. Et là on est bien là. Hein. Regardez on a Créalite. Wow, wow. Ah non, il a pas trouvé, c'est bon. L'intérêt de trade, c'est juste sur Xirella. Ça me paraît être une raison suffisante. De toute façon, s'il gère, on fait ça, ça. Oh, il joue à pull des mers du sud. Ça alors, quelle drôle d'idée. J'aurais pu avoir un d'attaque en plus sur mon piranha. 
Ça peut faire la diff s'il a le... Le sort qui fait les dégâts, là. Euh, qui tue tout ce qui a 3 d'attaque ou moins. J'aurais dû garder le totem ancré pour refaire un board après. Oh, le silence fonctionne pas sur... Euh... Sur Créalite, c'est bon à savoir. Salut Razorbam. Est-ce que j'aurais dû rajouter lui Je pense pas. Est-ce que je veux piocher Puis j'ai Denatrius, puis jouer à rat Non, je veux faire ça. Hein. Parce que, en fait, ça c'est un petit peu mieux parce que c'est létal. Après réflexion. Je vais pas compté. C'est fou de voir la différence entre le chat à 7h et au créneau de Pilou au Liège. C'est parce qu'ils ont, ont déjà ban tous les gens à problème. J'ai regardé ta vidéo de ce chaman cette nuit et j'étais impressionné, je m'attendais pas à trois victoires d'affilée. Ah oh, comme tu spoil tout Imagine les gens qui n'ont pas regardé la vidéo. Parce qu'ils sont pas abonnés à ma chaîne. Le chat de Pilou est super chill. Le, le chat de Pilou, il est super chill. Et puis de temps en temps, il y a un attardé qui revient de boîte, qui est complètement bourré et qui lance, qui lance une grosse dinguerie. C'est très... Euh, comment dire Très... J'ai pas le terme. Ok, on, on tente un truc. On garde des Natrius en main de départ avec ce deck. Ce que je ne spoil pas, c'est contre quel prêtre incroyable tu affrontes. Ah, j'avoue. Il est bien mon titre de vidéo. J'affronte le meilleur prêtre du monde. J'aime bien mettre des titres rigolos comme ça. En fait, depuis que j'ai appris à mettre des textes sur les miniatures, c'est pas si facile hein, de mettre des textes sur les miniatures. Depuis que je sais le faire... Euh, attendez. Je vais taper deux fois dedans. De depuis que je sais mettre des textes sur les miniatures, je peux me permettre de mettre... Le titre du, du deck, l'intitulé du deck dans, le, dans la miniature. Et comme ça, dans les titres, je peux mettre des trucs rigolos. Rigolo. Des trucs un peu plus marrants que euh, Shaman Totem, point. Je peux pas garder les pièces pour Denatrius contre Mage Big Spell. Faut que j'envoie tout. Sinon, il va faire l'ensorceleuse et ma pièce, elle va coûter 10.
L'attaque des poissons On va le croquer c'est quoi ton deck C'est des totems et des poissons. J'ai pas de sort. Et oui, j'avais tout prévu. Poissons pas contents. Et ben voilà, ça, ça fait un titre. Euh, poissons pas contents, ça fait un titre de vidéo euh, YouTube pour la chaîne secondaire. Pour la rediff de cette de cette de ce, de ce stream. Oh, Guff l'ami des bêtes. Mais ouais, mais ouais, mais moi je préfère Tral l'ami des totems. Hein. Je sais pas si on veut vraiment jouer le totem. Euh... Genre la carte elle est horrible au point que on la garde pas quoi. Faut vite la grosse si tu veux avoir une chance. Mais tu parles comme si c'était un match-up euh... qui était mauvais alors que c'est free win. Grâce au puissant poste de la croisée. Que fait un druide face au poste Oh là là, double poste C'est déjà fini Il a déjà perdu, regardez ça. Non, parce que un druide, la nature, tout ça, il aime bien, il maîtrise bien sa forêt et tout. Parce que c'est naturel. Mais il fait quoi contre une maison Je vous le demande. Euh... Est-ce que c'est le poste ou est-ce que c'est... Attendez, je réfléchis. Ça, ah, c'est quand même un setup létal. Hein. Poisson pas content Là, le seul souci, c'est qu'il peut faire double inerve et euh, écaille. C'est le seul truc qui bat le tour que j'ai choisi. Si j'avais fait poste de la croisée, je mourrais peut-être pas sur double inerve et écaille. Parce que ça, quand même, ça, ça boostait bien mes cartes. Poissonnade. Ça, Merci The Gradar. Aïe, aïe, aïe. Et on passe diamant. Trop bien le deck. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de jouer la carte qui évolve plus 2 en fus 4 à la place du totem caca On peut essayer, ça me va. Le, le problème de ce choix-là, c'est que l'évolve des totems, ça fait des T3, quoi. C'est pas une dinguerie non plus. Et on peut tenter. C'est facile de battre druide, en fait. C'est facile de battre druide, mais vous voyez là encore le problème. Ce qui m'aurait pu m'empêcher de battre druide, c'est écaille terrestre. Et je pense que le bon nerf pour druide, c'est pas guff, c'est écaille terrestre. S'il n'y a pas écaille terrestre dans le jeu, ou si elle coûte 8 ou 9, druide ne peut plus trop jouer guff sans se faire punir par les agros. Mais tu gardes la possibilité de jouer Guff, parce que c'est quand même un peu l'âme du druide de gagner des cristaux et de faire des dingueries. Et c'est ça que ça doit être druide. Druide, ça doit être un deck qui est monstrueux en late game, 
et qui éventuellement peut avoir accès à 20 mana pour faire des combos de fou parce que bah, c'est l'identité de la classe. Mais il faut aussi que euh, quand tu rencontres un aggro, euh, tu te fasses pulvériser, quoi. Ok, euh, du pour et du contre. Et là, le souci de druide, c'est qu'il peut faire nourrir et guff et tout ça. Et il peut pas se faire punir derrière parce qu'il y a les écailles qui arrivent. C'est peut-être les 40 PV qui font que Ekai devient trop fort. Ekai de Nixia, pas Ekai Terrestre. Pardon, ouais, j'ai confondu. J'ai pas envie de jouer le poste là, mais il faudrait tuer ça. C'est peut-être plus important de jouer le poste quand même. Il a la pièce. Il va faire pièce nourrir ou pièce guff, un truc du style. Ouais, c'est plus important de poser le poste que de tuer la 2-4. Même si la 2-4, elle va pouvoir tuer euh, une de mes cartes facilement. Parce que là, euh, on détourera ses villes. Hein. J'ai envie de te dire. J'aurais dit exactement la même chose. Alors, affrontons-nous dans la joie et la bonne humeur. Tu fais quoi contre une maison Cette maison est le contre-ultime aux druides. Je contre les druides grâce à une maison. Ah, c'est un titre rigolo que j'aime bien, c'est bête. Comment on nerf les écailles, les écailles Attends, Comment les écailles ont pu rester aussi longtemps sans cette nerf surtout, 7 de 1 rush pour 7 mana, il n'y a juste rien de comparable dans le jeu. Bah si, tu peux comparer à Consécration. Consécration, ça fait aussi 2 points de dégâts à tout le bord adverse, quand tu penses. Pour seulement 4 mana. C'est comparable. Je dis pas que la comparaison est pertinente. Allez, retourne chez toi, retourne dans ta forêt, t'approches plus de la ville. Dehors les druides. Maisonnade. <rire> Le totem anti-druide. Deck de droite. <rire> Deck de droitier, ouais. Oh, sur ma chaîne secondaire dans les, commentaires, dans, dans les commentaires, il y a eu un, un complotiste. Un complotiste de Hearthstone. Je vous ferai la lecture demain, je pense. Parce que là, j'ai pas préparé la scène pour qu'on puisse lire tous ensemble. Euh, pour qu'on puisse bien l'afficher, mais... Oh, du très très lourd. Hein. Genre, vous voyez, quand... Quand je vous parle du petit bonhomme, de, du petit développeur de Blizzard qui regarde le stream et qui choisit ce que je pioche. Lui, il croit que c'est vrai. Mais pire que ça. Il pense que... Il pense que Blizzard, qui est une petite société indépendante qui n'arrive pas à coder, euh, qui a déjà du mal à coder son jeu et dont le niveau de l'aubergiste laisse à désirer, aurait codé une IA qui remplace le petit bonhomme de Blizzard qui choisit ce que je pioche. Non, ça serait... Ça serait ça serait un peu trop quand même. Je veux dire, il y a une quantité de bugs dans le jeu qui sont quand même dignes des plus grands stagiaires. Tiens, par exemple. 
J'ai revu ça en rejouant à, à Battleground sur mobile. Quand vous choisissez votre héros sur Battleground sur mobile, depuis qu'ils ont rajouté l'armure. Vous voyez, chaque, chaque héros, tu choisis le héros et tu as une valeur d'armure associée. Et ça, le stagiaire, quand il l'a codé, il a dit bah c'est simple. Vous voyez, ses, ses patrons, on lui a dit bon, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas. Euh, tu vas afficher la valeur d'armure par-dessus les héros. Bon, le stagiaire, il s'est dit facile. Les héros, ils apparaissent, euh, je sais pas moi, à 10 cm euh, par rapport à la caméra. Bah, moi, je vais mettre à 5 cm, comme ça, ça sera devant. Et il s'est pas dit, je vais mettre à, enfin, à 9,9 cm pour que l'armure, elle soit collée au héros. Ok Donc, en gros, la manière dont c'est affiché. Là, c est, c est, vous allez voir où, où je veux en venir, c'est très très fort. La, la manière dont c'est affiché, c'est que quand les héros, ils a, les choix des quatre héros ou des deux, si t'as pas d'argent, ils apparaissent devant toi. As, là, t'as les quatre héros et là, t'as l'armure. Au lieu d'avoir les quatre héros et l'armure juste devant. Et du coup, l'armure avec la perspective, elle se balade sur les côtés. C'est-à-dire que toi, quand tu regardes et que ton héros, il est un peu par là, donc le héros, il est là. Et l'armure, elle est là-bas, elle est là-bas, là-bas. C'est trop zoomé, enfin, genre l'armure, elle est trop proche de ta tête. Elle n'est pas collée au héros. Et du coup, t'as armure, héros, 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 armure. C'est n'importe quoi. Mais après, c'est le genre d'erreur normale pour un stagiaire. Hein. Encore une fois, c'est justement le, le genre de bonnes erreurs à faire quand t'es stagiaire, c'est très bien. Comme ça, ton maître de stage, il arrive et il dit, bah regarde, là, il y a un petit problème, parce qu'en termes de perspective, l'armure, elle est trop près. Vraiment, erreur normale, hein, quand tu fais euh, tes stagiaires ou tu... Mais normalement, il y a un maître de stage pour vérifier. Il faisait quoi, le maître de stage, quand il a dit... <rire> Genre... <rire> Je sais pas. C'est comme quand ils avaient changé le pouvoir de Tral, mais qu'au lieu de... Ch de de changer le pouvoir de la classe chaman, ils ont changé le pouvoir de Tral, et du coup, quand c'était un autre skin, le pouvoir, il n'était pas changé. Aïe, 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 aïe. Pourtant, des offres de stage, ils doivent en recevoir chez Blizzard. Genre, quand t'arrives en école d'ingénieur, et qu'on te dit, voilà, faut que tu fasses un stage en deuxième année, il y a plein de gens qui se disent « Bah trop cool, moi j'adore les jeux vidéo, je vais postuler chez Blizzard. Je travaillerai peut-être pas là-bas plus tard parce que euh, être développeur de jeux vidéo, c'est moins bien payé que de travailler pour des banques et tout ça. » Mais en stage, c'est très bien, ils doivent recevoir des millions de candidatures. Ils ont que l'embarras du choix. Pourquoi ils prennent pas les meilleurs stagiaires Le maître de stage, il faisait l'IA qui remplace le petit développeur. C'est ça. Ah, vous avez trouvé la solution Les offres de stage, c'est un stagiaire qui s'en occupe. C'est ça Au oh, malin Il y a moins de bugs dans les banques, bah heureusement. Encore heureux qu'il y a moins de bugs dans les banques. Okay, donc là, le plan, c'est de mettre les deux piranhas. Comme ça, on fait totem, langue de feu et re-piranha. Et l'idée, c'est que les piranhas, ils meurent pour pouvoir jouer les totems fêtards qui vont être imprégnés. Et ensuite, on pourra utiliser la furie sanguinaire. Parfait. Toute la boîte, c'est des stagiaires. Ah, je suis pas sûr qu'au marketing, ce soit des stagiaires. Hein. Je pense que les runestones en stagiaire, il n'aurait pas osé. Ah, l'attaque L'attaque des poissons. Les maîtres de stage sont aussi des stagiaires. Wouah. Insane. Let's go. Oh non Ah mais là, c'est une vraie usurpation d'identité. là. Depuis quand on a vu euh, Andouin avec un burin 
que c'est que cette histoire Appropriation culturelle. Mais non. Mais pourquoi tu... Pourquoi tu pas ça Ah oui, non, mais il m'a tout pris, en fait. D'accord. Euh... On va avoir un petit problème, là. Hein. Mais qu'est-ce qu'il joue, en fait, déjà On peut commencer par là. Il joue prêtre vol, sans la quête Où il joue la quête, c'est comme il est déjà tombé contre moi, il l'a jeté. Bah non, il a 30 cartes, il peut pas jouer la quête. Non, non, il a 40 cartes, il a 40 cartes. Oui, c'est ça, il joue un prêtre quête, mais il est déjà tombé contre moi, donc il sait à quoi s'attendre. faire double hara et que mes, mes totems ils auront plus 6 d'attaque parce qu'il va se faire poissonner par son propre deck enfin, le deck est si fort qu'il perd que contre lui même j'ai l'impression hein. Même une sacrée sortie qui me fait là. Je pense que j'ai pas besoin de faire Ara sur les totems pour qu'ils regagnent encore de l'attaque. Ils ont assez là déjà. Je pense que je suis mort en fait. Hein. Simplement. Donc j'irai là et on décolle. J'ai perdu moi. Ah, je me fais hard counter. Hein. Dommage que le gros totem 8-8 n'est pas taunt. Je pense qu'un un prêtre, il a de quoi passer un taunt. Faire grand mirror, c'est normal. J'aime trop les totems. Il est trop bien ce deck. Pourquoi on jouait pas ça avant Un druide.
Ça manque du totem 3-4 sur charge 1 en 2. Ouais, il était bien lui. Hein. Après, lui, c'est une dinguerie aussi. Oh, Qu'est-ce qu'il est nul lui aussi Le problème de Shaman Totem, c'est qu'il n'y a que deux bonnes cartes. C'est lui et, et Burin. Je sais pas pourquoi on se force à jouer les mauvais totems. Genre, Totem Langue de Feu, c'est horrible. Le Totem 04, je l'ai viré aussi, c'est horrible. Ah, Totem ancré aussi, bon, c'est vrai. Ça fait, le totem ancré, il est bien. Oh, la sortie nulle. C'est marrant, quand il attaque avec le totem langue de feu, ça fait une animation bizarre. Pourrais-tu mettre la liste, bien sûr Je suis à 6-1 avec. Ah non, je suis à 8-2. 8-2 avec le deck. Mais bon, la sortie était vraiment pas bonne. Rien tour 1, amalgame tour 2, totem non apprégné tour 3. C'est clairement pas bon. C'est quoi la différence avec celui de YouTube J'ai enlevé le totem 0,4, enfin le totem 1 de mana pour mettre euh, déguisement convaincant, mais je suis pas convaincu. Pas du tout convaincu. Euh... Tars, merci pour la présentation du prêtre voleur, je m'éclate. Nice, merci pour ton abonnement et bonne chance en prêtre. C'est difficile, hein, le prêtre voleur. Tu sens que ton deck, il est moins fort que ceux d'en face. Mais la satisfaction n'en est que plus grande quand tu gagnes. Même pas de truc à 12. Hein. Ah, Denatrius, j'ai jamais le temps. J'ai jamais, jamais le temps de jouer le Denatrius. Bon, c'est pas grave, on continue. 
on reste sur des bonnes stats. Je vais me chercher un café, tiens. Tu pourrais remplacer par Bran ou Bolner Denatrius bah, Le problème c'est que Bran et Bolner ils serviraient à quoi Parce que mon seul cri de guerre c'est quoi Il y a... Ah j'ai quelques cris de guerre quand même. J'en ai pas beaucoup. Je veux pas j'ai en x4. On pourrait essayer j'ai en démer ouais. On peut essayer géant des mers. Ça pourrait fonctionner. Il y a, a peut-être juste d'autres bonnes cartes qu'on peut mettre. Par exemple, euh, je sais pas moi, le, le, le 3-2 qui donne vent glacial, des, des cartes comme ça. Mage Big Spell, on veut pas garder la pièce pour Denatrius, c'est sûr. On trade là, et comme ça, lui, il est imprégné. Il a gardé deux pièces. Je pense qu'il a Balinda. En fait, comme il a gardé deux cartes, il y a de grandes chances que dans les deux cartes, il y ait Balinda, qui est vraiment la carte à garder en priorité en Sorceleuse Barbare. C'est pas une carte que... Enfin, ça se gardait avant, mais parfois, mais c'est pas si fort. Euh, L'intérêt de faire un pouvoir héroïque ici plutôt que de laisser le totem fêtard, c'est que bah, lui, l'effet fin de tour, il se déclenche. Alors que le totem invoqué par le totem fêtard, il se déclenche pas comme il apparaît après la fin du tour. Merci Alphonse Brown pour ton prime. Yo, est-ce que le chaman est le deck le plus polyvalent actuellement Bon, ce chaman-là, il n'est pas du tout polyvalent. Non, le, la, classe, la, la classe qui a le plus de, de possibilités différentes en termes de plan de jeu, c'est le prêtre. Le prêtre, il a tout. Il peut jouer très contrôle, il peut jouer très agro, il peut jouer combo, il peut tout jouer. C'est vraiment le prêtre qui a le plus de possibilités en ce moment.
Ça alors, c'est pas courant. Ça arrive un tour après en sorceleuse, mais comme les gens jouent autour d'en sorceleuse, c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est une bonne idée cette carte là, j'aime beaucoup. Limite, il y a un moyen de la jouer elle et de jouer aussi le sort à 10 qui fait euh, qui casse les sorts du deck. La combinaison pourrait être pas mal. Dans un deck de 40 cartes. Ça serait bien qu'il trade la 8-8 là. Parce que là, mon plan de jeu, c'est des Natrius. Pourquoi pas jouer les géants à 1 pour prendre le boost bah. Mes gens coûté 1. J'ai posé le totem, il coûtait 0. Aussi simple que ça. Genre, je peux pas leur donner le boost du totem sans jouer le totem. C'est quand même compliqué. Je préfère dé déclencher le contresort comme ça. Évidemment, pour pouvoir faire pièce des Natrius. Est-ce que c'est la première fois où on va pouvoir jouer des Natrius Est-ce que enfin, après tant d'années, dans le deck, il va être utile Attendez, le pire, c'est que ça va pas suffire, là, vraiment. Sinon, c'est un totem qui a l'effet de créalique, ça marche ou pas du tout Non, ça marche pas. Géant des mers, ça doit être meilleur que le totem vague de mana quand même. T1 moins 4. Est-ce que j'essaie de gratter deux dégâts avec ça Ouais. Hein.
C'est mon seul moyen d'avoir l'étal. Avec le totami. Là, il est au bon endroit. Enfin, le squelette il est au bon endroit. La grotte c'est cool quand même, non Mince, je suis encore à 32. J'hésite entre fracasseur et paysan. Ça, c'est trop faible. Hein. Paysan, il y a la synergie avec le totem ancré. Et je manque de T1. Ok, je vais virer fracasseur. Boost plus 1 plus 1 sur tout le board à 3 mana, ça vaut pas le coup. C'est quoi ça Non, c'est trop cher. Trop cher, trop cher. Je vais jouer des murlocs. un bug d'affichage du point d'exclamation sur le journal. Aïe, 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 aïe. Si seulement ils avaient un stagiaire pour s'en occuper. Salut Forda. Je vois bien le stagiaire euh, dessiner par-dessus le point d'exclamation pour qu'on le voit plus. Je pense que c'est une bonne technique, ça. Il suffit de remettre l'artwork du bouton par-dessus l'artwork du point d'exclamation. Ah, J'avoue que paysan compte mage, il dégoûte un peu, hein.
On est d'accord, c'est grave agaçant. Il vous en faut peu pour vous agacer quand même, je trouve. C'est dramatique, je peux pas tuer Bran. Peut-être je suis pas trop convaincu par les paysans. On rencontre des mages et des prêtres, hein. c'est peut-être pas une très bonne idée de jouer ce deck. C'est pas une bonne idée du tout de jouer ce deck. On, on, on a bien spam, hein, c'est bien, mais là ça va plus quoi. On est à 9-3. Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer du druide Que bon, les mages, les prêtres, on leur roule dessus avec druide. J'ai rencontré 50% de druides, 33% de prêtres et 17% de mages. J'ai rencontré trois classes ce matin. Sur le long terme, on peut pas gagner. Donc il faut qu'il ait jamais son magistère. Et que tout pioche des Natrius. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, avec ce deck, quand on découvre le gigant totem avec la carte Amalgame, il se retrouve 1-1. J'ai jamais vu ça. Bizarre. Essaye de profiter du totem de soins. Un coup des stagiaires encore. Le match grosseur est vraiment sous-côté. J'ai commencé à le jouer cette saison et j'ai 80% de win rate. Ah bah il est pas sous-côté hein. 20, en quoi il est sous-côté Si on vous dit que c'est nul, c'est qu'on vous ment, hein, parce que le deck, euh, 
C'est le meilleur win rate du jeu depuis euh, trois semaines. Le seul deck qui a réussi à dépasser son win rate, c'est le druide agro. Il a, il a rien de sous côté. Hein. Sous représenté, ouais, il est, il est, il est moins joué que le mage squelette, alors qu'il est meilleur. Mais c'est parce que les squelettes, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est un peu plus plaisant, on va dire. Alors que le big spell, bon. On l'a déjà vu plusieurs fois. Euh, en vrai, j'ai bien envie de tester euh, la carte qui me jouait tout à l'heure. là. J'ai envie de tester ça. 